ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் டு பியர் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்பிசி அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங் கூட டே ஒன் பார்ட் ஒன் அதாவது யூனிட் ஒன் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்டிக் அண்ட் எஸ்டன்டிக் செமி கண்டக்டர் எனர்ஜி பேண்ட் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஜீனா டயோட் டயன் டயோட் டயோடை பற்றி எல்லாமே ப்ளஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் ப்ளஸ் ஜேஃபேட் மாஸ்ஃபேட் ஆம்பிளிஃபையரோட அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலாக என்னோடய வேவ் லென்த் வந்து கொஞ்சம் பேசிக் லெவலில் தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு பேரும் சிங்காக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் சிலபஸ் இந்த சிலபஸை கொஞ்சம் லைட்டாக ஓவரால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ மெட்டீரியல்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து பேசிக் டிவைஸ் அண்ட் சர்க்கியூட் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி செமி கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் டயோட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திங்க் பண்ணேன் அதில் வந்து இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் ஆட்டம்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் நியூட்ரான்ஸு வந்து வச்சுருக்கு தான் ஒரு ஆட்டம் ஓகே இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஈச் ஆர்பிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ என் பவர் ஸ்கொயர் ஓகே வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டத்தில் அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் எம் அந்த மாதிரி வந்து லாஸ்ட் ஆர்பிட்டில் கடைசியாக இருக்கிற வலை சுற்று பாதையில் இருக்கிறது தான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னால் வந்து ஈஸியாக நம்ம அட்டாக் பண்ணி அதை லூஸ்லி கப்பிள்டு பண்ணிடலாம் அது வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பவுண்டரி எலக்ட்ரான்ஸ்னால் நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண முடியாது அது டைட்லி கப்பிள் ஆகிருக்கும் சிலிக்கானுக்கு அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இருக்குது சிலிக்கானமிக் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஃபோர்டீன் ஜெர்மன் எம் தேர்ட்டி டூ எல்லாருக்குமே தெரியும் இதை வந்து எப்படி ஸ்பிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதான் கேஎல் எம்என்னு சொல்லிட்டு அந்த எனர்ஜி பேண்டை வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சுற்று வலை பாதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ என் ஸ்கொயர் அப்படின்னா அந்த எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டூ ஒன் ஸ்கொயர் வந்து டூ ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளில் வந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் பிளேஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே பிளேஸ் பண்ண முடியாது செகண்ட் சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா டூ என் ஸ்கொயர் அதை மேலே பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் நம் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஈச் ஆர்பிட் லிமிட்டட் பை த ஃபார்ம்லா டூ என் ஸ்கொயர் அது செகண்ட் ஆர்பிட்டில் டூ டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு அப்புறம் தேர்ட் ஆர்பிட்டில் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டீன் அந்த மாதிரி வந்து ஈச்சாக ஸ்பிட்டாக இருக்கும் இங்கே ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கிறதுனால ஃபோர்ட்டி அதை அட்டாமிக் நம்பர் ஃபோர்டின் சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஃபோர்டீன் எல் ப்ரோட்டான்ஸ் ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் டூ செகண்ட் ஆர்பிட்டில் மேக்ஸிமம் எயிட் தான் இருக்க முடியும் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் தேர்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட் ஆக்சுவலாக ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் மீதி இருக்குது ஓகேங்களா எயிட் ப்ளஸ் டூ வந்து டென்னு மீதி இருக்குது ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் அது தேர்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்குது அதுதான் வந்து வேலன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சிலிகான் ஃபோர் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜெர்மனியும் ஃபோர் தான் இதனால தான் இது ரெண்டுமே வந்து செமி கண்டக்டர்ன்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே இது ரெண்டு எலிமெண்ட் மட்டுமே ஏன் அப்படி செமி கண்டக்டர்னு சொல்கிறாங்க மற்ற எலிமெண்ட் ஏன் வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இது ஆக்சுவலி எனர்ஜி பேண்ட் இது நம்ம அப்புறமா வரலாம் ஃபஸ்ட்டு வேலன்ஸ் முடிச்சிடலாம் செமி கண்டக்டர்ஸ்னு எப்போ சொல்லுவாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா அது செமி கண்டக்டர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபோர்னா அது இன்சுலேட்டர் ஆக்சுவலாக அதில் வந்து கண்டக்ட் பண்ண முடியாது நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் அப்படின்னா கண்டக்டர் ரொம்ப வேகமாக நடக்கும் மாடரேட்டாக நடக்கிற கண்டெக்ட் கண்டிஷனில் தான் வந்து எலக்ட் கரண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் அதில் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா அது செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செமி கண்டக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது செமி கண்ட்ரிஸ் எது யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எனர்ஜி பேண்ட் நீங்கள் ஒரு தடவை ரிஃபர் பண்ணி பார்த்துருங்க வேலன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏ இருக்கிறது வந்து வேலன்ஸ் பேண்டும் கண்டிஷன் பேண்டும் லார்ஜ் எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் கேப் அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாவது இருக்குது டைகிராம் பி டைகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்
சின்ன ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா கூட வெளியேருந்து நம்ம ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் க்ரியேட் ஆகும் அப்போ வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு டேரெக்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து ஓல்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு அதனால எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஃப்ரீயாக மூவ் ஆரம்பிக்கும் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸாக வந்து அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட்டை வந்து உருவாக்குது ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிலபஸை வந்து கவர் பண்ணுவோம் சிலபஸ் கவர் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டெட்டிக் அண்ட் எஸ்டெண்டிக் செமி கேண்டிடேட் இது வரைக்கும் செமி கேண்டிடேட்ஸ்னால் என்னென்ன உங்கள் ஐடியா காய்ச்சிருக்கோம் இப்போ இன்ஸ்டெண்டிங் செமி கேண்டிடேட்ஸ்னால் என்ன எஸ்டெண்டிக் செமி கேண்டிடேட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் நேம்லேயே இருக்குது இன்ஸ்டெண்டிங் செமி கேண்டிடேட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தேரிட்டிக்கலாக புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கோசம் நான் அதனால் கொஞ்சம் டீப்பாக சொல்கிறேன் கவனிங்க இன்ஸ்டெண்டிங் செமி கேண்டேட்டஸ் எலக்ட்ரானிக் செமி கேண்டேட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டெண்டிங்னால் ப்யூர் செமி கேண்டேட்டஸ் வெறும் செமி கேண்டேட்டஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இப்போ சிலிகான்னா சிலிகான் சிலிகான் டு சிலிகான் அந்த மாதிரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் த டோட்டல் கரண்ட் இஸ் சம் ஆஃப் டூ கரண்ட் டியூ டு ஃப்ரீ அட்ரான்ஸ் அண்ட் வேர்ல்ஸ் இட்ஸ் ப்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ரெண்டு சிலிகான்ன்றது ஒரு பியூர் செமி கண்டக்டர்ஸ் ஜெர்மனின்றது ஒரு பியூர் செமி கண்டக்டர்ஸ் சிலிகான் சிலிகான் மட்டுமே ரியாக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து இன்ஸ்டனிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணால் கரண்ட் கண்டக்ஷன் நடக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் கரண்ட் வந்து சம் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்போனா ஒரு சின்ன ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கேருந்து மூவ் ஆயிரும் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் கிரியேட் ஆகும் இது மூலிமா வந்து கரண்ட் வந்து இன்ஸ்டன்டி செமி கண்டென்ஸில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டன்டி செமி கண்டென்ஸில் போவார் கண்டென்டிவிட்டி அதாவது ரொம்ப கண்டென்டிவிட்டியே போராக இருக்கும் அதனால் இது அவ்வளோவா வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் எங்கேயுமே பண்ண மாட்டாங்க எஸ்டனிக் செமி கண்டென்டிஸில் தான் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இங்கே வந்து கண்டென்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் எப்படின்னு பாருங்கண்ணே இப்போ ஒரு செம் சிலிகானு அர்சனிக் கூட ரேட் ஆச்சுன்னா அப்போ அந்த இடத்துல இப்போ எஸ்டனி செமி கண்டக்டர்ஸில் வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது என் டைப் அண்ட் பி டைப் என் டைப் செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்டாவெலட் இம்பூரிட்டிஸ் அதாவது வேலன்ஸ் இலக்ட்ரான்ஸ் ஃபைவ் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்லா கவனிங்க ஆர்சனிக் ஆன்டிமோனி அண்ட் பாஸ்பரஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃபைவ் வேலன்ஸ் இலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்போது இந்த ஃபோர் ஃபைவ் கூட ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டைக்ராம் பாருங்கள் அசைனிங் நடுவில் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வந்து ஆன்டிமோனியும் வைக்கலாம் பாஸ்பரஸும் வைக்கலாம் சுற்றி சிலிகான் செமி கண்டக்டர்ஸ் அது தட் மீன்ஸ் ப்யூர் செமி செமி கண்டக்டர்ஸ் வந்து இம்ப்யூரிட்டி அதை ப்யூர் செமி கண்டக்டர்ஸ் வந்து நான் ப்யூர் செமி கண்டக்டர்ஸ் கூட சேர்ந்தால் அதுதான் எஸ்டனிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் சொல்கிறோம் இது நடக்கிறப்ப என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து டோப்பிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அதான் டோப்பிங் ஓகேங்களா இதில் என்ன சொல்கிறாங்க பாரு டு இம்ப்ரூவ் த கண்டென்டிவிட்டி ஏன்னா ப்யூர் செமி கண்டக்டர்ஸில் கண்டென்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கோசம் இந்த மாதிரி எஸ்டனிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் பண்ணுறோம் இதில் என் டைப் பி டைப் ரெண்டு இருக்குது என் டைப்னா பென்டாவெலண்ட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுறோம் பென்டாவெலண்ட் இம்ப்யூரிட்டிஸ்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபைவ் இருக்கணும் அந்த வேலன்ஸ் ஃபைவ் எதுலலாம் இருக்குன்னா ஆர்சனிக் ஆன்டிமோனிக் அண்ட் பாஸ்பரஸ் இது மூணுத்துலேயுமே வந்து ஃபைவ் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நடக்க சொல்ல ஒரு ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சரில் கண்டென்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது அதுக்கோசம் தான் நம்ம எஸ்டனிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் போகிறோம் ஓகே பி டைப்பில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டைப்பில் ட்ரை வேலன்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் அதாவது அலுமினியம் போரான் அதுதான் வந்து ட்ரை வேலன்ஸ் இம்பூரிட்டிஸ் அது வந்து நம்ம சிலிகான் கூலியும் அதை ப்யூர் செமி கண்டக்டர் சிலிகான் கூலியும் ஜெர்மனி கூலியும் ரியாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அங்கேயும் வந்து கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இதை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க இது தான் வந்து எஸ்டனிக் அண்டு இன்ஸ்டனிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று தான் ரிவிஷன் போகிறேன் செமி கண்டக்டர்ஸில் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று இன்ஸ்டனிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் ரெண்டாவது வந்து எஸ்டனிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் அந்த இன்ஸ்டனிக் செமி கண்டக்டர்ஸ்னா ப்யூர் செமி
செமி கண்டக்டர்ஸ் அது வந்து எப்போ செமி கண்டக்டர்ஸ் வந்து ஆகும் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க அது ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் ஃபோர்னா செமி கண்டக்டர்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர்னா கண்ட கண்டக்ஷன் கிரேட்டர் தென் ஃபோர்னா இன்சுலேட்டர் இது நாங்கள் வச்சுங்க அது இன்சனி செமி கண்டக்டர்ஸ்னா என்னென்னா பியூர் செமி கண்டக்டர்ஸ் இஸ்டனி செமி கண்டக்டரில் ரெண்டு வகைப்படும் பி டைப் என் டைப் என் டைப்பில் பென்டாவலன் இம்பூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிமோனி ஆர்சனிக் பாஸ்பரஸ் அதுக்கப்புறம் பி டைப் செமி கண்டக்டரில் ட்ரை வேலண்ட் செமி கண்டிஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் அண்ட் போரான் இது தெரிஞ்சால் போதும் அதோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டாவது எனர் எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் அது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் அதுதான் எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் அது ஒன்றரை ரூபாய் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படிங்கன்னா ஒன்றரை ரூபாய் பார்த்துலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் எனர்ஜி பேண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவிங் பர்டிகுலர் ஆர்பிட் அப்போ வந்து ஒரு ஆர்பிட்டில் நடக்கிறப்ப எனர்ஜி பேண்ட் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கண்டக்ஷன் பேண்டும் வேலன்ஸ் வேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் கேப் அதிகமாக இருந்தால் அது லார்ஜ் லார்ஜ் எனர்ஜி தேவைப்படும் கம்மியாக இருந்தால் அது வந்து ஓவர்லப்பு ஆயிரும் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இது என்ன மீன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வேலன்ஸ் பேண்ட் எங்கே இருக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்ட் எங்கே இருக்கும் ஃபார்பிட்டன் கேப் எப்போ கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடுவில் இருந்தால் ஃபார்பிட்டன் பேண்ட் அங்கே தான் வந்து கிரியேட் ஆகும் இது நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த கேப் பிட்வீன் வேலன்ஸ் அண்ட் கண்டக்ஷன் பேண்ட் இஸ் கால்டு ஃபார்பிட்டன் எனர்ஜி கேம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இ ஐஃபன் வீன்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இது எனர்ஜி பேண்ட் பார்த்துரும் ரெண்டாவது பிஎன் ஜங்ஷன் டோயர் அது நான் பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போர் அடிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல ஆக்சுவலாக என்னோடய நாலேஜ் வச்சு நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பிஎன் ஜங்ஷன் டோயர் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நம்ம இப்போ பி டைப் பார்த்துரும் என் டைப் பார்த்துரும் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுறது தான் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு ஓகே இது எப்படி ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்தால் பி டைப் ரைட் ஹண்ட் சைடு இருக்குதுலாம் என் டைப் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து டோ ரெண்டுத்தையும் அட்டாச் பண்ணி டோப் பண்ணுவாங்க அப்போ அதுக்கு பேர் வந்து ஜங்ஷன் டிஃப்யூஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ ஜங்ஷன் டிஃப்யூஷன் நடக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா அங்கே ஒரு டிப்ளேஷன் ரீஜன் வந்து உருவாகும் ஓகே இப்போ வந்து என் டைப்பில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க என் டைப்பில் இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ்லாம் பி டைப்பில் இருக்க நெகட்டிவ் போய் சேரும் அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் அக்ராஸ் ஜங்ஷன் ஃப்ரம் என் டு பி என் என்ல இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை வந்து பிக்கு மூவ் ஆகும் அப்போது டோனார் ஆட்டம் பிகம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆட்டம் அதில் என்ன சொல்ல வர நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு சில என் டைப்பில் இருந்து பிக்கு போகுது ஏன்னா என் டைப்பில் இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பிக்கு நான் மூவ் ஆகிறப்ப அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கண்டக்ஷன் நடக்கும் இது பேர் தான் வந்து நடுவில் இருக்க அந்த டிப்ளூஷன் ரீஜன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இங்கேருந்து அங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஒரு கண்டக்ஷன் வந்து உருவாகும் ஓகேங்களா இது தான் வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டோயோட் இது வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஃபார்வர்ட் பயஸில் வந்து இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் ஃப்ரீவர்ஸ் பயஸில் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஃபஸ்ட்டு போயிடலாம் ஃபார்வர்ட் பயஸில் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா பி டைப்புக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தந்திருப்பாங்க என் டைப்புக்கு நெகட்டிவ் எனர்ஜி தந்திருப்பாங்க இது பாருங்கள் இது இது தான் இது தான் நெகட்டிவ் ந பாசிட்டிவ் வந்து இங்கே பியில் எத்துமே அட்டாச் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஜூம் போயிட்டேன் நினைக்கிறேன் இது பாருங்கள் இந்த பாசிட்டிவ் இந்த பாசிட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இங்கே பி ரீஜனில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு என் ரீஜனில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இப்படி கனெக்ட் பண்ண சொல்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஓல்ஸ் டுவர்ஸ் ஜங்ஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஜெர்மனித்துக்கு பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் இருந்தால் போதும் அந்த டிஸ்பிளேஷன் ரி டிப்ளேஷன் ரீஜனே பிரேக் பண்ணிடும் சிலிகானுக்கு பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் இருந்தால் போதும் இந்த டிப்ளேஷன் ரீஜனு பிரேக் பண்ணிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க ஈவன் தி ஆர் ஆஸ்கிங் இன் தென் மார்க் ஆல்சோ ஸோ தயவு செஞ்சு இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க ஓகே
இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் தரும் என் டைப்புக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் தரும் இப்போ என்ன நடக்கும் ரெண்டுமே இருக்கிறது எல்லாமே அந்த சார்ஜஸ் வந்து அப்ளை கொஞ்சம் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ வந்து டிப்ளீஷன் ரீஜன் வந்து அதிகமாகும் இது வந்து ரிவர்ஸ் பயசுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளீஷன் ரீஜன் ஒய்டன் ஆகும் அப்போ வந்து நோ அப்போ வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பயஸில் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஜங்ஷனுக்கு தேவைப்படும் ரிவர்ஸ் பயஸில் ஜங்ஷனுக்கு அதிகமான ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் வேறு எதுவுமே இல்லை ஓகே நம்ம இப்போ வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கிற டைக்ராம் விஐ டைக்ராம் பார்த்துருவோம் வோல்டேஜ் கரண்ட்டு ஓட டைக்ராம் இதில் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பயஸ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது ரிவர்ஸ் பயஸ் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது ஃபார்வர்ட் பயஸில் பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் ஜெர்மனியும் பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் சிலிக் ஆனுக்கு அப்போ கண்டக்ஷன் வேகமாக நடக்கும் ரிவர்ஸ் பயஸில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைக்ரோ ஆம்ஸ் சிலிக்கானுக்கு மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைக்ரோ ஆம்ஸ் ஜெர்மனியும் இப்போ லைட்டாக மைல்டாக நடந்துட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட சர்டன் ரேஞ்சுக்கு அப்புறம் பிரேக் டவுன் வந்து வேகமாக ஃபாலோ டவுன் ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்லேருந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு போகிறது தான் ஆனால் நம்ம படிக்கிறப்ப கன்வென்ஷன் ரீஜனுக்கோசம் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து கன்வென்ஷனியல் கரண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு போகிற மாதிரி இங்கே வந்து எப்போவுமே ஆற மாற்றுறோம் புக்ஸ் எல்லா புக்ஸ்லையுமே இப்படி தான் ரெஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஏன்னா இப்போ சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படி நம்ம படிச்சுட்டு வரலாம் அப்படி ஆனால் கரண்ட் ஃப்ளோ எங்கே நடக்குன்னா மைனஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் ப்ளஸ்ஸுக்கு அப்போ தான் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கும் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருவோம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டயோட் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ரெட்டிஃபையர் கிளிப்பர் கிளாம்பர் அண்ட் லாஜிக் சர்க்கியூட் மாடுலேஷன் டி மாடுலேஷன் சர்க்கியூட் சுவிச்சஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டயோட் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கும் மூவ் ஆகிடலாம் ஜீனா டயோட் ஜீனா டயோட் டனல் டயோட் வேரக்டர் டயோட் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே ஜீனா டயோட் வந்துவிட்டோம் ஜீனா டயோடில் என்னப்பா டிஃப்ரென்ஸு பிஎன் ஜெய் பிஎட் டயோ வந்து பார்த்துட்டோம் பிஎன் டயோடில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபார்வர்ட் பயஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயஸ் ஃபார்வர்ட் பயஸ்னா வந்து ரொம்ப லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் போதும் ரிவர்ஸ் பயஸில் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் பி ஜீனா டயோட் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டோப்பிங் வந்து ஐ லெவலில் பண்ணியிருப்பாங்க பிக்கும் என்னுக்கும் இருக்கிற டோப்பிங் ஐ லெவலில் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ஒன் ஈஸ்ட் டென் டு தி பவர் த்ரீ ரேஷியோவில் இவங்க டோப்பிங் பண்ணதுனால இது வந்து பிரேக் டவுன் ரீஜனில் தான் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் அதை இட்ஸ் ஆல்சோ கால்டு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் நம்ம வந்து டிவிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் பிரேக் டவுன் டயோட் இதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் ஃபார்வர்ட் பயஸ் அடப்போ நார்மல் பிஎன் ஜங்ஷனோட ஆக்ட் ஆகும் ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்போ ஹை டோப்பிங் கான்சன்ட்ரேட் ஆகி வெரி லோ வோல்டேஜில் கூட இது வந்து ஒரு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டராக வந்து ஒர்க் ஆகும் அதுதான் இருக்கிற ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை ஜீனல் டோனா உங்கள் மைண்டில் இருக்கிறது ரிவர்ஸ் பயஸில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ப்ளஸ் ஐ டோப்பிங் நடந்திருக்கும் இந்த ரெண்டு தான் உங்கள் மைண்டில் வந்து இருக்கணும் ஓகே ஜீனல் டோட வந்து அவஞ்சி பிரேக் டவுன் அப்போ என்ன நடக்கும் ஜீனர் பிரேக் டவுன் அப்போ என்ன நடக்கும் ஏன்னா ஜீனர் டயோட்டில் பிரேக் டவுன் இருக்குது அந்த பிரேக் டவுன் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஜீனர் பிரேக் டவுன் அவஞ்சி பிரேக் டவுன் ஜீனர் பிரேக் டவுன்னா ஒன்றும் இல்லை ஹை டோப்பிங் பிஎன் ஜங்ஷன் அதுதான் ஜீனர் பிரேக் டவுன் இதில் நார்மல் டோப்பிங்னா அவஞ்சி பிரேக் டவுன் ஓகே இதில் லோ ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் இதில் லார்ஜ் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க இது வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க அதனால் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இதை வந்து மனப்பணம் பண்ணுறது தான் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சு பண்ணுறது இருந்தாலும் பண்ணுங்கள் த ஜங்ஷன் டஸ் நாட் ரீபில்ட் அகெயின் இதை ஜீனர் டோயில் ரீபில்ட் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த டாபிக்கு மூவ் ஆகிடலாம் டர்னல் டயோட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நிமிஷம் டர்னல் டயோட் எங்கே இருக்குன்னு தெரில நான் தேடிட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலி இந்த புக்கில் வந்து என்னால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் நான் கவர் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டர்னல் டோயர்லாம் சப்போஸ் இல்லைன்னா சிஸ்டர் ஆம்பிளிஃபையர்லாம் ஊற்றுருக்காங்க ஜேஃபெட்டு பிஜேடிலாம் கொடுத்துருக்காங்க
ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் பேசிக் செமி கண்டேட்டர்ஸ்னு பார்த்துட்டோம் இன்ஸ்டன்டிக் செமி கண்டேட்டர்ஸ் எஸ்டன்டிக் செமி கண்டேட்டர் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் இதெல்லாமே பார்த்துட்டாலுமே ஜீனர் டயோட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டயோட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கவர் பண்ணுது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரான்சிஸ்டர் ட்ரான்சிஸ்டரில் என்னடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேடி ஜேஃபெட்டுன்னு இருக்குது பிஜேடினா என்ன அது வந்து பைபோலா ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர் அதாவது சின்னதாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம பி டைப் செமி கண்டேட்டர்ஸை என்டைம் செமி கண்டேட்டர்ஸும் ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணால் டயோடு டயோடுங்களா அந்த ரெண்டு டை ஒரு ரெண்டு டயோடை வச்சு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடுவதில் அதுதான் ட்ரான்சிஸ்டர் ட்ரான்சிஸ்டர் அதோடய டைக்ராம் நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம இங்கே வரணும் ஆக்சுவலாக நம்ம அப்புறம் போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிஜேடி ஜேஃபெட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு மறப்பா பண்ணுறேன் பிஜேடினா பைபோலா ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர் ஜேஃபெட்னா ஜங்ஷன் ஃபீல்டு எஃப்ஐ ட்ரான்சிஸ்டர் ஓகே பைபோலார்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டு போலார் பைனா நேற்று ரெண்டு யூனிபோலார் ஜேஃபெட்னா யூனிபோலார் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான முக்கியமான இது நீங்கள் ஆக்சுவலாக தூக்கத்தில் எந்த கேட்டால் கூட இந்த விஷயத்தை சொல்லணும் பிஜேடினா கரண்ட் கண்ட்ரோலர் டிவைஸ் ஜேஃபெட்டுனா வோல்டேஜ் கண்ட்ரோலர் டிவைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அப்படின்னு இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் பிஃபெட்டுனா பிஜே பிஜேடினா கரண்ட் கண்ட்ரோலர் டிவைஸ் ஜேஃபெட்டுனா வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதுக்கு அதுக்கு நான் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தரேன்னா இதை இதுதான் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை வேறெல்லாம் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஓகேங்களா அதையும் நான் பார்த்துலாம் பிஜேட்டில் நாய்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக ஏற்படும் ஜேஃபெட்டில் நாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக ஏற்படும் பிஜேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லோ சி சுவிச்சிங் ஸ்பீடு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஜேஃபெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா பிஜேட்டில் ஃபேப்ரிகேஷன் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஜேஃபெட்டில் சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் எதுப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பிஜேடி ஓல்டேஜ் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் எதுப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லோ இம்பிடன்ஸ் லோ இன்புட் இன்பிடன்ஸ்னா பிஜேடி ஜேஃபெட்னா ஐ இன்புட் இன்பிடன்ஸ் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நல்லாவே தெரியும் நம்ம அடுத்து மூவ் ஆகிடலாம் பிஜேடினா என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பிஜேடி ஜேஃபெட்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு வரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஜேடி பார்த்து பார்க்கணுன்னா ஒரு ஒரு தனியாக ஒரு ஒன் ஹவரே போவோம் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் வேகமாக பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த டிஃப் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சொன்னேன்னா அது தனியாக எடுத்து செப்ரேட் பண்ணுறேங்க இப்போ பிஜேடினா என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடும் பிஜேடினா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு பிஎன் ஜங்ஷனோடு சேர்ந்தது தான் பிஎன் ஜங்ஷனை சேர்ந்தது தான் பிஜேடின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் அது பைபோலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர் ட்ரான்சிஸ்டர்னா என்ன நினைக்கிறீங்க ட்ரான்சிஸ்டரோட அஃபினேஷன் இது தான் அது வந்தால் லோ ரெசிஸ்டன்ட் பார்த்துலேருந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்துக்கு மூவ் அது தான் ட்ரான்சிஸ்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து சிலபஸில் கரண்ட் எப்படி மூவ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து கம்மியான ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கே லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்துருந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்துக்கு தான் மூவ் ஆகும் கரண்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோலேருந்து ஹை தான் மூவ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பைப்பில் தண்ணி அடிக்கிறீங்க இல்லாத பகுதியை நோக்கி சர்றன்னு போவோம் பார்த்தீங்களா அங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை அதிகமான ரெசிஸ்டன்ஸ் நோக்கி போகுது எந்த சைடும் வந்து ஒரு பைப்லேயே வந்து தண்ணி வருதுன்னா மேலேருந்து ஊற்றினீங்கன்னா சர்ருன்னு வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு டிவைஸில் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்துலேருந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்துக்கு மூவ் ஆகிற ஒரு டிவைஸ் தான் ட்ரான்சிஸ்டர்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கரண்ட் த்ரூ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கிவன் நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரெசிஸ்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரெசிஸ்டர் ரொம்ப வேகமாக சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரெசிஸ்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரெசிஸ்டர்னா ட்ரான்சிஸ்டர்னு வந்துடும் அதுதான் வந்து இவங்க மீன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இந்த பிஜேடி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் பிஎன்என்பி இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ரெண்டு ஆக்சுவலாக ரெண்டு டயோட் ரெண்டு டயோட சேர்ந்தது தான் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு ஜங்ஷன்லேயுமே வந்து எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர்னு வைக்கிறாங்க இப்போ பிஎன்பினா அங்கே எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் வந்து எமிட்டரும் கலெக்டரும் பியில் இருக்குது பேஸ் வந்து என்னில் இருக்குது அது அப்படியே வாய்ஸி வயசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிஎன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் பார்த்தா போதும் நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாக போய் பார்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஓகே இந்த பிஎன்பியில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்
பிஎன்பி ட்ரான்ஸிஸ்டர் அப்படின்னா என்னென்னா எமீட்டர் பேஸ் எமீட்டர் நான் லெஃப்ட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் பேசிகிட்ருக்கேன் எமீட்டர் பேஸ் அது வந்து ஃபார்வர்ட் பேஸில் ஆக்டிவேட் ஆகும் கலெக்டர் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கலெக்டர் பேஸ் அது வந்து ரிவர்ஸ் பயஸில் ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த லைன் நீங்கள் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க இந்த லைன் நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா ஓகே டிக் போட்டு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எமீட்டர் பேஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸும் கலெக்டர் பேஸும் வந்து ரிவர்ஸ் பயஸும் இருந்தால் அது பிஎன்பி ட்ரான்சிஸ்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தூக்கத்துலேருந்து எந்த கட்டாலும் தெரியும் ஓகேங்களா அப்படியே அப்படியே ஆப்போசிட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் தான் ஃபஸ்ட்டு லைன் எமிட்டர் பேஸ் ஜங்ஷனும் ஃபார்வர்ட் பயஸு கலெக்டர் பேஸ் ஜங்ஷன் ரிவர்ஸ் பயஸு அப்படி இருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டே நம்ம அதான் பார்த்தோம் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டே நம்ம அதுதான் பார்த்தோம் இங்கேயும் நம்ம அதான் பார்க்குறோம் என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டரு ஓகேங்களா இந்த நடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஐபி ப்ளஸ் ஐசி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த புக்கில் வந்து கொஞ்சம் தப்பாக கொடுத்துருக்கோம் வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம அதை வந்து தனியாக ஒரு இதுவும் போட்டுருந்தேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி நான் சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்குமே தெரியல ஜஸ்ட்டு நம்ம ரோஸ் பண்ணி பார்த்துலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆக்சுவலாக மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் ஆக்டிவ் மோடில் எமிட்டர் பேஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸும் பேஸ் கலெக்டர் வந்து ரிவர்ஸ் பயஸும் இருக்கும் சேச்சுரேஷன் மோடில் ரெண்டு ஜங்ஷனுமே ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கும் கட் ஆஃப் ரீஜனில் ரெண்டு ஜங்ஷனுமே ரிவர்ஸ் பயஸில் இருக்கும் இது இன் ஆக்டிவ் மோடு வந்து ரிவர்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அது இன்வெர்டர் மோடு சொல்லிட்டு இந்த நாலு மோடியும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் ட்ரான்சிஸ்டர் பிஎன்பி ட்ரான்சிஸ்டரில் இப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டரில் அப்படியே கொஞ்சம் ரிவர்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் இது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா போதும் நீங்கள் பிஎன்பி அந்த சிலபஸ் முடிச்சுலாம் நான் இதை தான் சொல்ல வந்தேன் ஆக்சுவலாக புக்கில் வந்து அந்தளவுக்கு எனக்கு கிளாரிட்டியாக சொல்ல தெரில அதனால தான் நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியை வந்து ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே வந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஆக்டிவ் மோடில் வந்து உணர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணுறேன் மொத்தம் த்ரீ டைப் ஆஃப் மோடு இருக்குது பிஎன்பி ட்ரான்சிஸ்டரில் ஆக்டிவ் மோட் சேச்சுரேஷன் மோட் கட் ஆஃப் மோட் அண்டு இன்வெர்டர் மோட் ஆக்டிவ் மோடில் வந்து இ எமிட்டர் பேஸ் ஜங்ஷன் ஃபார்வர்ட் பேஸும் பேஸ் கரெக்டர் ஜங்ஷன் ரிவர்ஸ் பயஸும் இருக்கணும் சேச்சுரேஷன் மோடில் ரெண்டு ஜங்ஷனுமே ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கணும் கட் ஆஃப் மோடில் ரெண்டு ஜங்ஷனுமே ரிவர்ஸ் பயஸில் இருக்கணும் இன்வெர்டர் மோடு அப்படியே இன்வெர்டர் ஆக்டிவ் மோடு ஆக்டிவ் மோடில் என்ன இருக்குது எமிட்டர் பேஸ் ஃபார்வர்ட் பயஸ் இருக்கா அப்போ இங்கே வந்து எமிட்டர் பேஸ் ரிவர்ஸ் பயஸில் இருக்கணும் கரெக்டர் பேஸ் ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம இப்போ திருப்பியும் சிலபஸ் ஸ்கூலில் போயிடலாம் ஓகே நம்ம அடுத்து வந்து மாஸ்வேட்டை பற்றி பார்க்கணும் மாஸ்வேட்டை பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன் முடிஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஸ்வேட்டை வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் ஒரு நிமிஷம் ஈச்சேட்டி வந்துச்சு
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஆக்சுவலாக சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போ படித்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் வந்து இல்லை நிற்கிற மாதிரி படிக்கணும் சும்மா கடமைக்குன்னு எதுவும் படிக்கக்கூடாது அதனால் மாஸ்ஃபேட் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்டு மாரி நான் தரேன் மாஸ்ஃபேட் படிக்கிறது முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஜேஃபேட்டை பற்றி படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி ஏன்டா நீ மாஸ்ஃபேட் படிக்கணும்னா ஜேஃபேட் படிக்கணும்னு கேட்குறீங்களா ஃபெட்டு அப்படின்னா ஒன்று தான் ஃபெட்டுன்ற ட்ரான்சி ஆக்சுவலாக பிஜேபின்ற ட்ரான்சிஸ்டர் ஃபெட்டின்ற ட்ரான்சிஸ்டர் ரெண்டு தான் இருக்குது பிஜேடினா பைபோலார் ஃபெட்டுனா வந்து ஃபீல்டு எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் பிஜேடினா வந்து கரண்ட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் ஃபெட்டுனா ஓல்டேஜ் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் நீங்கள் பேசிக்கல் ட்ரைனிங்ஸ் முடிச்சா மாதிரி கணக்கு ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான வாயிண்டு இந்த ஃபெட்டு வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஜே ஃபெட்டு மாஸ் ஃபெட்டு ஜே ஃபெட்டை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்துறோம் அது ஒன்றும் இல்லை ஜங்ஷனில் இருக்கிறது மாஸ் ஃபெட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளீஷன் ரீஜன் நீங்கள் பாருங்கள் மாஸ் ஃபேட் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் இன்சுலேட்டர் கேட் ஃபீல்ட் எஃப்ஐ ட்ரான்சிஸ்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லைனை வந்து நீங்கள் படிச்சுருங்க அவன் கேட்கலாம் அதர் அதர் நேம் ஆஃப் மாஸ் ஃபேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் சொல்லணும் இன்சுலேட்டர் கேட் ஃபீல்ட் எஃப்ஐ ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இந்த மாஸ் ஃபேட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஓகேங்களா மா இது மே மேலே போயிட்டு மாஸ் ஃபேட்டு ஓகே மாஸ் ஃபேட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து டிப்ளீஷன் ரீஜன் ரெண்டாவது வந்து என்ஹான்ஸ்டு டைப்பு மாஸ் ஃபேட்டு ஓகேங்களா டிப்ளீஷன் ரீஜன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ஃபிட்னஸ் தெரியும் ஒரே ஒரு ரீஜன் வச்சு தான் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு என் என் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு என் ப்ளஸ் இருக்குது என் சேனல் இருக்குது இங்கே பி டைப் சப்ஸ்டான் இருக்கும் ஒரு பி டைப் சப்ஸ்டான்ஸ்குள்ளே மேலே என் டைப் வச்சு ஒரு மோல்டு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஃபெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் மாஸ் ஃபெட்டில் ரெண்டு டைப்பு டிப்ளீஷன் ரீஜன் அப்போ நடக்கிற கண்டிஷன் தான் டிப்ளீஷன் ரீஜன் என்ஹான்ஸ்டு டைப் அப்போ நடக்கிறது தான் என்ஹான்ஸ்டு மோல் இது டயக்ராம்லேயே உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் உள்நோக்கி போச்சுன்னா இந்த ஹேரோ வந்து உள்நோக்கி போச்சுன்னா என் டைப் மாஸ் ஃபேட்டு மேல் நோக்கி வெளியே வந்துச்சுன்னா அது பி டைப் பி சேனல் மாஸ் ஃபேட்டு ஓகேங்களா டைகிராம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அந்த இதுக்கு ஒரு உள்ளே போய் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுட்டா போதும் இந்த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஜே ஃபேட்டு டிப்ளீஷன் ரீஜனில் மட்டும்தான் ஆக்டிவேட் ஆகும் அதனால தான் அது வந்து டிப்ரியேட் ஆகிடுச்சு அது அவ்வளோவா பேசலை மாஸ் ஃபேட்டில் ரெண்டு டிப்ளீஷன் ரீஜன்லேயும் வந்து ஆக்டிவிட்டாக இருக்கும் என்ஹான்ஸ்ட் மோட்லேயும் ஆக்டிவிட்டாக இருக்கும் கேட் கரண்ட் வந்து ஐயா இருக்கும் ஜிஃபெட்டில் மாஸ் ஃபெட்டில் கேட் கரண்ட் லோவாக இருக்கும் ஃபேப்ரிகேஷன் டிஃபிகல்ட் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இன்புட் இம்பிடன்ஸ் இஸ் லெஸ் இன் ஜெய்ஃபெட்டு மாஸ் ஃபெட்டில் ஐயா இருக்கும் ஓகே மாஸ் ஃபெட்டு அப்போ எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் அப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க என்னென்ன அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சுவிட்ச் யூஸ் பண்ண சுவிட்ச் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆம்பிளிஃபையர் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க சோப்பர் அப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க எஸ்எம்பிஎஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க லீனியர் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் இது எங்கேயும் கேள்விப்பட்டாமல் இருக்குல்ல வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் மாஸ் ஃபேட் தான் மாஸ் ஃபேட் ட்ரான்சிஸ்டர் தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்வெர்டர்லேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த ஆறு அப்ளிகேஷனில் ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மாஸ் ஃபேட்டுமே கேட்கலாம் ஓகே பி அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி டே ஒன் பார்ட் ஒன் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன் பார்ட் டூ வந்து நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி பார்க்கலாம் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ